இனிஷியல் சொல்ல வரமாட்டேன் ஏன்னா எங்கள் அப்பா பேர் குமாரசாமி கே அம்மா பேர் கண்டமாள் கே எனக்கு முன்னால் அம்மா அப்பாவும் இருக்கிறாங்க அதான் கேவா நான் அதை விட்டுட்டா இனிமே நான் அம்மா அப்பாவுக்கு என்ன நன்றி கடன் பட போகிறோம் நம்ம என்ன வேறு என்ன தான் செய்ய போகிறோம் அம்மா அப்பாவும் இந்த சபையில் அந்த இன்ஷியல் சொல்லி கூப்பிடுறது எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ச நன்றி கடன் தான் நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் ராஜன் ராஜன்னா வரவே மாட்டேன் ஏன்னா இதில் ஒரு பத்து ராஜன் இருக்கலாம் கே ராஜன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்கலாம் நடிகர் கே ராஜன்னா உலகத்திலே நான் ஒட்டி தான் நடிகர் கே ராஜன்னா அதனால் இப்போ வினோத சங்க தலைவர் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில்னால் நடிகரை கொஞ்சம் தூக்கி போட்டு கே ராஜன்னா வந்துடுறேன் அதுதான்மா வேறு ஒன்றும் இல்லைம்மா அம்மா அப்பாவுக்கு எல்லோரும் மரியாதை கொடுங்க அம்மா அப்பாவை காப்பாற்றுங்க அம்மா அப்பா வருத்தப்படுற மாதிரி நடக்காதுங்க இந்த பிள்ளை தினேஷ் கலைச்செல்வன் டேரக்டர் அவன் எதிர்காலத்தில் அவங்க அப்பா அம்மாவை நல்லா பார்த்துக்குவான் ஐயாயிரம் ரூபா அம்மா கொடுத்ததையே இங்கே சபையில் சொல்கிறவேன் அப்பா திட்டினார் என்பதை மறவாமல் சொல்கிறவேன் தம்பி அம்மா அப்பா திட்டுறது இல்லைம்மா தீட்டுறது புத்தியை அது திட்டுதல் என்பது நம்மை திட்டுவதல்ல நம் புத்தியை தீட்டுவது இன்னும் சிறப்பாக சிறப்பாக செய் பெருசாவா என்று வாழ்த்துவது ஆக அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் அப்பா அம்மாவை தெய்வா போற்றினையே நீ நிச்சயம் வளர்வேன் அது மட்டும் இல்லை நான் சேகர் எல்லாம் நிறைய வாரத்தில் ரெண்டு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் வச்சுங்களேன் கலந்துக்கும் ஆனால் இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் பார்த்ததில்லை ஏன் சேகர் ஒரு ஆத்மார்த்தமாக உடன் இருந்த அத்தனை பேரும் உதவி செய்தவர்கள் அத்தனை பேரும் உளம் நிறைந்து பாராட்டி நன்றி தெரிவித்த நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்று அல்லது அன்றே மறப்பது நன்று வள்ளுவன் சொன்னான் அந்த குரலுக்கு இழக்கமான வளர்க்கிற தினேஷ் கலை செல்வன் தினேஷ் உன்னோடு கலையும் இருக்கிறது பின்னாலே செல்வமும் வரப்போகிறது ட்ரெய்லர் ராக்கதன் ராக்கதனுக்கு அந்த பாப்பா பொண்ணு யாருக்காவது அர்த்தம் செஞ்சால் சொல்லுங்க ராக்கதனுக்கு அப்படின்னு என் காதில் வரா கடன் வரா கடன் மாதிரியே கேட்டது ஏன்னா நான் நிறைய கடன் கொடுத்துட்டு வராமல் இருக்குது எல்லாம் இந்த சினிமாவில் தான் ஒரு கடனும் வரல உடல் நவசம் இல்லாமல் இருந்தேன் உயிருக்கு போராடினேன் என்கிட்ட ஒரு பதினஞ்சு கோடி வாங்கி வச்சுட்டு இருக்குவேன் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா கூட கொடுக்கலைங்க அது என்னென்னா அவன் நிலம இல்ல சினிமா நிலம அவங்கெல்லாம் படம் எடுத்திருக்காங்க அதுக்கு நான் ஃபைனான்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுக்க முடியாத நிலைமையில் அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் கஷ்டப்படுறாங்க கொடுக்க கூடாதுன்னு இல்லை எல்லாம் படம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க எல்லா தம்பிகளும் ஃபினிஷிங் ஸ்டேஜ் நான் ஒரு அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் ஐம்பது லட்சம் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் இப்போ படம் முடிஞ்ச பிறகு அவங்களா இல்லைனா தர முடியலன்னா அந்த படங்கள் வியாபாரம் இல்லை திரைக்கு வாங்குவதற்கு ஆள் இல்லை ஃபைனான்ஸ் பண்ண ஆள் இல்லை இன்றைய சினிமா அந்த நிலைக்கு நொந்து நூலாகி கிடக்கிறது இந்த சூழ்நிலையில் இந்த தம்பி துபாயில் வேலை பார்த்தவன் திருச்சியில் ஆஃபீஸை போட்டு காரைக்காலில் பாஸ்கர் முதல் கொண்டு பிடிச்சி இந்த அம்மாக்கள்லாம் பிடிச்சி நண்பர்கள்லாம் பிடிச்சி எல்லோரிடம் நிதி உதவி உடல் உதவி ஒத்துழைப்பு அத்தனையும் பெற்று அற்புதமாக ஒரு படம் எடுத்திருக்கான் படம் இன்னும் பார்க்கல ஆனால் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ட்ரெய்லர் சொல்லிடுச்சு இந்த ட்ரெய்லர் பியூட்டிஃபுல் அற்புதம் ஒரு புது தம்பி இந்த படம் பண்ண மாதிரி எங்களுக்கு தெரியல கேமரா பிரமாதம் தம்பி மியூசிக் சரி அவர் சொல்லி கூட்டு வந்தார்னு தெரியுது எனக்கு இசை இன்பமாக இருந்தது நெஞ்சை நெருடியது பிரமாதம் அந்த தம்பி எதிர்காலம் இருக்கிறது இசை வல்லுநராக வருவாய் பணம் வாங்கினியா கொடுத்தாங்களா கன்வீன்ஸ் ஆகுது 
வாங்கலனா தப்பு இல்லை உனக்கு எதிர்காலம் இருக்கிறது நீ பெரிதாக வருவாய் அப்புறம் ஆர்டிஸ்ட் செலக்ஷன் ஆர்டிஸ்ட் அத்தனை பேரும் அற்புதமாக இங்கே ரியாஸ் முதல் கொண்டு ரியாஸ் ஒரு நல்ல நடிகர் வில்லன் நடிகர் எல்லார்கிட்டையும் என்னை போல திட்டு வாங்குவேன் வில்லன் நான் நடிக்கிறதா இல்லை ஹீரோ விக்னேஷ் அழகிய தமிழ் மகன் எல்லா பொருத்தங்களும் அமைந்திருக்கிறது ஒரு கதாநாயகனுக்குரிய அத்தனை அம்சங்களும் உள்ள நடிப்பையும் பார்த்தோம் நடிப்பு மிக நல்லா இருந்தது அது என்ன தம்பி சிக்ஸ் பேக்ஸா அது என்ன சொல்லுவாங்க கட்டுக்கட்டா இருக்கு ஆ தெரி அவர் தான் தெரியுது அவர் பா அவர் பேக் அப்படிதான் நல்ல அழகன் அழகன் தமிழ் மகன் எனக்கு முதல்ல தமிழ்னா பிடிக்கும் அப்புறம் ஆந்திரா கேட்டு மலையாளம் அதெல்லாம் பிடிக்கும் அதுக்காக நம்ம யாரையும் ஒதுக்கிறது இல்லை முதலில் நம் தமிழனை விரும்பு தமிழன் பற்றாக்குறை ஏற்படுகிற போது நம் சகோதரர்களை தேடு ஆனால் நம்ம ஆளுங்க விட்டுட்டு வெளியே தேடுறப்பார் அவங்கள தான் நான் கொஞ்சம் கொடாய்வேன் இந்த ஹீரோ இனி தமிழ் மகள்னு கேள்விப்பட்டேன் ஒரு அழகிய தமிழ் மகள் நல்லா இருந்தது அந்த பாப்பாவும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஆமாம் இல்லை இதான் இதான் இப்போவே லெஃப்ட் எடுக்கிறிய அப்படி தூக்கினியா எனக்கு இது வரைக்கும் தெரிஞ்சது இப்போவே லெஃப்ட் எடுத்தேன்னா அப்புறம் ரைட்டில் விடுவோ போல் இருக்குத ஒரு நாலு படம் போதும் நீ சொன்னால் சரதாமா ரியாசுடைய துணைவி நல்ல நடிகை அவங்களுக்கு கூட்டு வந்துருக்கான் பாருங்கள் இதில் என்ன பெருமைனா எல்லாம் புதுமுகங்கள் தம்பியை கஷ்டப்பட்டான பாஸ்கர் ப்ரொடியூசர் காரைக்காலில் நகை வியாபாரி ஈரோடைய ஃபாதர் அவர் பேர் உதவி பண்ணியிருக்காரு இன்னும் சிலரும் அவருக்கு பெரிய பண உதவிகள் பண்ணி படத்தை முடிச்சுருக்காங்க அவர் நன்றி கடனில் நிறைய சொல்லிட்டார் ஆனால் இந்த மாதிரி எல்லோருடைய ஒத்துழைப்பு இருந்ததால் தான் இந்த படம் எவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் டேட்டாக அறிவிச்சிட்டாங்க அதை நான் மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கிறேன் எல்லாரால் முடியாது எல்லாராலும் முடியாது நான் போன வாரம் அதுக்கு முன் வாரம் ரெண்டு படங்கள் ரிலீஸுக்கு அந்த ப்ரொடியூசர் பட்டாம் பாருங்க பாடு ரத்த கண்ணீர் வடித்தாங்க நல்லா எடுத்தான் படம் நல்லா தான் எடுத்தாங்க தப்பே இல்லை இன்னைக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சூழ்நிலை தமிழ் திரை உலகின் சூழ்நிலை படம் எடுக்கிறது முக்கியம் இல்லைங்க படம் எடுத்துடலாம் கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துடலாம் ரிலீஸ் பண்ண முடியுமா முடியல வாங்க ஆள் இல்லை ஃபைனான்ஸ் கொடுக்க ஆள் இல்லை முன்னெல்லாம் தேட்டருக்காருங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு படம் ரிலீஸ் நம்ம போட்டோம்னா ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அந்த கலெக்ஷனில் அவங்க எடுத்துக்குவாங்க ஃபஸ்ட்டில் சேஃபாக ஆனால் இப்போ அந்த அட்வான்ஸ் கூட கிடையாது ப்ரொடியூசர் எங்கே போவான் படம் எடுக்கும்போது வீடு வைக்கிறான் நகை வைக்கிறான் நண்பன்கிட்ட கடை வாங்குறான் எல்லாம் பண்ணுறான் பிறகு படத்தை அப்படியே முடிச்சிடறான் ரிலீஸு கூட அப்புறம் கியூப்னு ஒன்று இருக்குங்க கன்ட்ராவி கியூபு நாங்கள் இந்த பாசிட்டிவ் இருந்தப்பவே கஷ்டப்பட்டோம் என்னடா பாசிட்டிவ் இவ்வளோ செலவாகுது நூறு பெட்டி அறுபது ரூபா எழுபது பெட்டின்னு அது கூட ஈஸிங்க இந்த கியூபுக்கு ப பணம் கட்டு பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கேட்குறான் ஒரு தேட்டருக்கு ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் அதுக்கு ஒன்று ரெடி பண்ண வேண்டும் இதெல்லாம் மாத்திரம் செய்கிறது யார் யாரோ சாப்பிட்றாங்க படம் எடுக்கிறவனை தவிர படம் எடுக்கிறான் பாருங்கள் ப்ரொடியூசர் அவனை தவிர யார் யாரோ இந்த சினிமாவில் சாப்பிட்றாங்க நல்லா இருங்க எல்லாரும் நல்லா இருங்க தப்பே இல்லை ப்ரொடியூசரும் நல்லா இருக்கணுமா இல்லையா ப்ரொடியூசர் வாழணுமா இல்லையா நீ வாங்கி அத்தனை பேரும் அவன் பணம் இல்லையா அவனை நடுத்தரில் விட்டுட்டு ஓட்டாண்டி ஆக்கிட்டு நாம் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருந்தா உயர்ந்து கொண்டிருந்தா என்ன தொழில் தான் கேட்குறேன் அது அது என்னுடைய வைத்தறிச்சல் நல்லா வரணும் ப்ரொடியூசர் அவனை நம்பி இருக்கிற அத்தனை பேரும் அவன் ஹெல்ப் பண்ணுங்க ப்ரொடியூசர் நல்லா இருந்தா போட்ட பணம் திரும்பி வந்தா அவர் அடுத்த படத்தில் தான் முதலீடு பண்ணுவாங்க ப்ரொடியூசர் நல்லா இருந்தா தாங்க படம் தொடரும் அது இல்லைன்னா தொடராதுங்க வேறு யார் வந்தாலும் சரிங்க பட உலகம் வளராதுங்க ஆகவே இந்த படம் ராக்கதன் நல்ல முறையில் அமைஞ்சிருக்கு எல்லாமே பொருத்தமாக இருக்கு நல்ல நேரமும் கூடியிருக்கு உங்களுக்கு உதாரணமாக சொல்கிறேன் சின்ன படம் வெற்றி பெறுமான்னா தாதான்னு ஒரு படம் 
டாடா ரிலீஸ் போகுது ரொம்ப சின்ன படம் பட் மக்கள் அதை பெரிய படம் ஆகிட்டாங்க அப்படி சின்ன சின்ன படங்கள் வெற்றி பெற்றும் இருக்கு இந்த படமும் இந்த வெற்றி படமாக அமையும் இது ப்ரொடியூசரை காப்பாற்றும் அதை தயாரித்த தம்பி தினேஷை காப்பாற்றும் நடிக்கிற கலைஞர்கள் அத்தனை பேரும் நல்ல மனதோடு ஒத்துழைத்திருக்கிறார்கள் உங்களையும் காப்பாற்றும் இதில் தலையிட்டு முன்னிலையில் இருக்கிற அத்தனை கலைஞர்களும் தயாரிப்பாளரும் உதவியர்களும் உதவி செய்தவர்கள் அத்தனை பேரும் நலமோடு வாழ்ந்து வெற்றி பெற வேண்டும் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல் நம்ம மீடியாவுக்கு எல்லாருக்கும் டைம் எடுத்து இங்கே வந்தது ரொம்ப நன்றி அதே மாதிரி நிறைய கெஸ்ட் நம்ம படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ண வந்திருக்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அது அதே மாதிரி முதல்ல நம்ம டைரக்டர் தினேஷ் சருக்கு நன்றி சொல்லணும் என்னென்னா இந்த கேரக்டருக்கு நான் தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே சார்க்கு ஞாபகம் இருக்கு தெரியல முன்னாடி ஒரு மேனேஜரா ஒரு ஹோட்டல்ல மீட் பண்ணிருக்கு அது எனக்கு கண்டிப்பா நான் மறுத்துட்டேன் ரீசன்டா அந்த மேனேஜர் போன் பண்ணிட்டு நீங்க இந்த படத்துல எப்படி நடித்திருங்க நான் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு எனக்கு சண்டு போட்டுருங்க நான் சொன்னேன் இந்த கேள்வி எனக்கு கேட்கக்கூடாது நீங்கள் போய் டேரக்டருக்கு ப்ரொடியூசருக்கு கேட்டுங்க அவங்களுக்கு நான் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்த கேரக்டருக்கு நல்லா சூட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இந்த படம் பார்த்தோன்னா டேரக்டர் பற்றி ஒரு ரெண்டு வார்த்தை சொல்லணும் ஒரு பேபி மாதிரி எல்லாம் சீன்னு அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு ரொம்ப கஷ்டப்படத்தை எடுத்துருக்கு ஹீரோ பற்றி பார்த்தோன்னா அவங்க அவ்வளோ இப்போ இப்போ தான் நான் பார்த்தாச்சு சாங்கு டெய்லரு அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அவங்க ஃபஸ்ட் டைம் நடிக்கிறீங்க அதனால அவளை நல்ல நடிங்கம்மா தெரியாது நமக்கு அப்பவுமே அந்த பயம் இருக்கும் அவங்க அப்படி தான் இருந்துச்சு இருந்த கூட டேரக்டர் எவ்ரி சீன் இப்படி தான் பண்ணணும் இந்த இடத்துல சிரிக்க கூடாது அவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுத்தாச்சு அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ டேரக்டர் இஸ் வெரி வெரி டேலண்டட் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை நல்லா ஹிட் ஆகணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ரிலீசிங் நீங்கள் எல்லாமல் தியேட்டரில் போய் படம் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் படம் பற்றி ஒரு ரெண்டு வார்த்தை ஒரு மாடலிங் மாடலிங்னா மாடலிங் இருந்தால் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தால் ஒரு சின்ன விஷயம் ஆனால் நீங்கள் பரபரனா பப்ளிசிட்டி பண்ணுவோம் மீடியா நீங்கள் தான் பண்ணுறீங்க ஸோ இதே மாதிரி இந்த படத்தில் அந்த எல்லா விஷயம் இருக்கும் ஸோ நான் சொல்லதை விட நீங்கள் தியேட்டரில் போய் பார்த்து தான் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ரியா சார் கூட இதுக்கு முன்னாடி நடிக்கிறக்கு பட் இந்த படத்தில் நான் ரியா சார் கூட நடிக்கும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அந்த ஃபீலிங்கே இல்லை வேற ஒரு கேரக்டர் மாதிரி இருந்துச்சு அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தா நான் சொன்னேன் என்ன நீங்கள் நீங்கள் எப்படி பண்ண ஞாபகம் இருக்கா சார் ஸோ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு ஸோ படம் சூப்பராக இருக்க நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ண உங்கள் சப்போர்ட் இல்லாமல் நம்ம ஜாய்க்க முடியாது அதே மாதிரி நம்ம டைரக்டர் சார் மதர் கொஞ்சம் இங்கே வாங்க ப்ளீஸ் ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் வாங்க என்னென்னா உலகத்தில் நம்ம கடவுள் பார்த்தோன்னா அம்மா அப்பா தான் அம்மா அப்பாவை நம்ம கண்டிப்பாக கடவுள் மாதிரி ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்துணும் அதே மாதிரி நம்ம டைரக்டர் சார் அம்மாவுக்கு ஒரு காய் தட்டுங்க ஸோ அவங்க அவளை பிளெஸ்ஸிங் கொடுத்துருக்கு கண்டிப்பாக இந்த படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆனோம் நீங்கள் எல்லாமே தியேட்டர் போய் படம் பாருங்க மீடியா கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் நன்றி வணக்கம் ராக்கதன் பெரிய பயங்கரமா இருக்குல்ல ராக்கதன் சொல்லும் போது ராக்கதன் அப்படிதான் டப்பிங் பண்ணிருக்கேன் தினேஷ் டைரக்டர் சொன்னார் கண்ணாகண்ணான் கூப்பிடுவாங்க தினேஷ் மனாஸ் டீம் டைரக்டர் டீம் டெக்னீஷியன்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் இல்லாமல் நிறைய மாடல்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க எல்லாருமே நான் தூங்குறது பார்த்ததே கிடையாது காரைக்கல்ல ஒரு 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 ஹோட்டல் இருக்கும் அந்த ஹோட்டல் இஸ் அ மெயின் லொக்கேஷன் படத்துக்கு முக்கியமான லொக்கேஷன் அந்த ஹோட்டலில் நிறைய சீன்ஸ் இருக்குது செட் போட்டிருக்கோம் அந்த ஹோட்டலில் இவங்க எல்லாமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க நான் டோரை திறந்து பார்த்தா ஒரு வேலை நடந்துகிட்ருக்கோம் சரி கொஞ்ச நேரம் தூங்கலான்னு போவேன் ஜிம்முக்கு போயிட்டு வருவேன் அப்பவும் வேலை நடந்துட்டு இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் வேலை நடந்துகிட்டே இருக்கும் யாருக்கிட்டையுமே எந்த ஈகோவும் கிடையாது ஒரு ஈகோவும் கிடையாது நான் கேட்பேன் நீ அஸ்டன் டேட்டரப்பான் கேட்பேன் இல்லை சார் இந்த படத்தை நடிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படியா அப்பா அப்படி கேட்பேன் உங்களை ஷார்ட்டுக்கு கூப்பிட்டாங்க அம்மாங்க அஸ்டன் டேட்டர் இல்லைப்பா நான் இல்லை சார் நான் கூப்பிட்டு போகிறேன் பாரு அப்படி வேலை பார்ப்பாங்க
எல்லாருமே நடித்த நிறைய மாடல்ஸ் எல்லாருமே வேலை செஞ்சாங்க அப்படி எல்லாருமே இப்படி வேலை செஞ்சால் தான் இப்படி ஒரு படம் கிடைக்கும் இதெல்லாம் கிடைக்காது இந்த வேலை செய்கிறதுக்கு எந்த ஈகோவும் இருக்கக்கூடாது இறங்கி வேலை செய்யணும் ஸோ அது அது ரொம்ப மெயின் ஃபேக்டர் இந்த படத்தில் அதில் எஸ்பெஷலி கேமரா டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ரானரி ஒர்க் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ரானரி ஒர்க் கேராஜன் சார் சொன்ன மாதிரி டேரக்டர் சார் தினேஷ் பற்றி சொன்ன மாதிரி அவர் அவருக்கு ஒரு ரிசீவிங் என் இருக்கு நிறைய பேருக்கு ரிசீவிங் என் இருக்காது ரிசீவ் பண்ணுற என்டே இருக்காது இப்போது யூஸ்வலாக நிறைய தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் அது சொல்லி தரதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் திருத்துறது கொடுத்துரு வேணும் டேரக்டர் ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருப்பார் டேரக்டர் பின்னாடி சரி சார் சரி சார்னு கேட்போம் டேரக்டர் பின்னாடி வந்து எப்படி நம்ம அப்போ பிடிச்சிக்க முடியும் ஆக்டர்ஸ் டேரக்டர் முன்னாடி வந்து இந்த கிடையாது தெரியும் ஸோ சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஸோ அதே மாதிரி தினேஷ் அவர் இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு வந்து ஒரு விஷயம் வந்து இம்ப்ரவைஸ் பண்ணி இம்ப்ரவைஸ் பண்ணி அது என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே கேமராமேன் சார் ஒரு இம்ப்ரவைஸ் பண்ணார் மானா சார் இம்ப்ரவைஸ் பண்ணார் அப்படி தான் அந்த என்டயர் மூவி ஹேப்பன்ட் ஸோ ஸோ ஆல் த ஆல் த வெரி பெஸ்ட் என்டயர் க்ரூ என்டயர் ஆக்டர்ஸ் இல்லை நடித்த எல்லாருமே எஸ்பெஷலி ப்ரொடியூசர் சார் இருக்கார் விக்கியோட அப்பா அவங்க ஃபேமிலி ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க என்ன பார்த்துக்கிட்டாங்க எல்லோரையும் இப்போ அப்படி தான் பார்த்துருப்பாங்க நினைக்கிறாங்க என்ன ரொம்ப நாளாக பார்த்துக்கிட்டாங்க எந்த குறையும் இல்லை காத்தால் நாலரை மணிக்கு வண்டி வரும் என் ஜிம்முக்கு போகிறதுக்கு முடிச்சு வந்தால் ஏழு மணிக்கு ஷார்ட் ரெடியாக இருக்கும் நடிப்பேன் போவேன் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க சார் இருப்பாங்க திருப்பி வருவேன் திருப்பி ஷார்ட் வைப்பாங்க ஃபுல் நைட் ஷூட்டிங் நடக்கும் திருப்பி காத்தால் இதே இப்படி நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஷூட்டிங் நான் கேட்பேன் நீங்கள் தூங்கிக்கலாம் கேப்பி இல்லை சார் தூங்கலை சார் அப்போ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துங்க பாங்க இல்லை சார் இந்த ஷாட்டு போய்ட்டு அப்படி அப்படி போயிடுவோம் சார் அப்படி ஒரு நாளைக்கு நான் சொல்லி கொஞ்சம் நேரம் ஷூட்டிங் நிப்பாடி வச்சு ஏன்னா மெயின் சீன் கிளைமேக்ஸ் சீன் அதுக்கு வந்து மைண்ட் ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் அதனால் நான் சொல்லி ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துங்க நைட்டு விடிய காலமாக ஆரம்பிப்போம் அப்படி ஆரம்பித்து அந்த கிளைமேக்ஸ் நாங்கள் முடித்தோம் ஒரு ஒரு அந்த 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 கிளைமேக்ஸ் ஷூட்டெல்லாம் வந்து ரொம்ப வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு 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 சின்ன இடத்துல ஒரு சின்ன பிளேஸில் மேக்ஸிமம் ஷார்ட்ஸ் எடுத்து அங்கெல்லாம் கேமரா வச்சு ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டம் நான் இந்த ஆங்கிள் போனால் இல்லை சார் அங்கே போக முடியாது சார் க அங்கே அங்கே கஷ்டம் சார் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லாக இப்போ த என்டயர் க்ரூ டீம் மேனேஜ்ட் இட் சாப்பாடுக்கு குறை இல்லை எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஸோ மைண்ட் ரொம்ப ஆக்டர்ஸுக்கு வந்து ஹாப்பி மைண்ட் இருக்கணும் எப்போதுமே எப்போவுமே ஹாப்பியாக வச்சுட்டாங்க ரொம்ப முக்கியம் சொன்ன ரெமுனரேஷன் கிடைக்க கரெக்டாக கொடுத்துட்டார் நிறைய பேர் தர்றது இல்லை தேங்க்யூ ப்ரொடியூசர் சார் ஸோ ராகதன் பெரிய வெற்றி படம் அண்ட் இன்னைக்கு வந்து மியூசிக் லான்ச் ஸோ எக்ஸ்ட்ராடனரி நான் ஏற்கனவே மியூசிக் கேட்டுட்டேன் தினேஷ் எனக்கு போட்டு காமிச்சார் ஸோ எக்ஸ்ட்ராடனரி மியூசிக் ஒர்க் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ராடனரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் படத்துக்கு வந்து முக்கியமான விஷயம் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இந்த படத்துக்கு ஸோ பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பயங்கரமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நானும் உங்களை மாதிரி த்ரில்டாக இருக்கேன் ராகதன் தியேட்டரில் பார்க்க இதே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் நம்ம வந்து வெற்றி விழா திருப்பியும் கொண்டாடுவோம் எல்லோரும் சேர்ந்து ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ தினேஷ் தேங்க்யூ தேஜா தேங்க்யூ மனாஸ் தேங்க்யூ இந்த டீம் ஃபார் கிவிங் மீ சச் அ நைஸ் கேரக்டர் என்னை பற்றி புகுந்து பேசினார் அது ஸ்கிரிப்ட் அப்படி இருக்கிறனால தான் என்னால் பண்ண முடிஞ்சது ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் நான் நடிக்கிறவங்க ஒன்றுமே ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஒரு தட்டில் எல்லாத்தையும் வச்சு கொடுத்துட்டாரு எல்லா அரி அவியல் போய் பொரியல் சிக்கன் கறி எல்லாமே இருந்தது ஸோ நான் அடுத்து சாப்பிட்டுக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் தேங்க்யூ முன்னாடி நிறைய ஆடியோ லான்ச்சஸில் நிறைய பேசியிருக்கேன் நான் ஒரே ஒரு டீமில் ஒரே ஒரு மெம்பர் மட்டும்தான் இன்னும் ஸ்டேஜில் வரல சுபாங்கி உங்களோட சாங்க்கு கொரியோகிராஃபி பண்ணதும் என்னோட சாங்க்கு மாஸ்டராக இருந்ததும் மகேஷ் அவர் தான் இன்றைக்கி பர்ஃபார்மும் பண்ணார் நம்மளோட ஸ்டார்டிங்க்கு ஸோ ஏன் சார்பாக மகேஷ் நீங்கள் பேசுங்க அக்கா ஆக்சுவலி எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்திருக்க பெரிய பெரிய ஆள் ஆட்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலாக இது எனக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டேஜில் பேசணும் நான் உண்மையிலுமே சாங் கோரிய போனது நான் தான் ஸோ அதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த தினேஷ் அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இருக்கல்ல ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டிவான டீம் வந்து இந்த டீம் ஸோ என்னோட பசங்களுக்கும் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன்
இப்போ திரைப்படத்தின் திரைப்படத்துடைய கண்டிப்பா ராகதன் இன்னும் நிறைய வெற்றிகளை கண்டிப்பா கொண்டு வரும் நம்மள 